你好吗？你喜欢中文吗？你好吗？你喜欢中文吗？想听听我们怎么学中文？想听听我们怎么教中文？欢迎收听《线上汉语村》。各位听众朋友，大家好，我是楚老师，欢迎您收听《线上汉语村》。今天这个单元非常特别，在目前华文教育发展上，我们有一个重大的突破，就是我们会有一位特别来宾来担任我们线上汉语村的线上小主播，为大家介绍一句成语的由来。希望透过这个单元，让大朋友小朋友都更喜欢学中文哦。那我们今天就来介绍一下我们的小主播。哈喽，伊莎贝尔，你好。你好。啊，跟我们线上汉语村的听众朋友打个招呼好吗？朋友们，你们好。好，小主播今天要为我们介绍哪一句成语呢？我们今天要讲胸有成竹。嗯，好，那就今天就先让伊莎贝尔，我们的小主播，跟我们大家说说看“胸有成竹”这一句成语的由来好吗？后有个画家叫文与可，他特别喜欢画竹子。他在房前屋后种了很多竹子，从春夏到秋冬，从早晨到晚上，不论晴天还是雨天，他总是仔细地观察那些竹子的生长情况。在不同的季节、不同的时间、不同的气候下，竹子是什么样子，有什么变化？他都观察得很仔细，他画的竹子像真的一样。那时候有一个文学家非常佩服文与可画竹子的才能，并且写了一首诗称赞他。诗中有一句：“与可画竹时，胸中有成竹。”意思是说，文与可画竹子的时候，胸中。已经有了完整的竹子的形象。后来，人们把做一件事情心中早已有了主意，或者有了把握，比作“胸有成竹”。可是，有个外国朋友把“胸有成竹”翻译成“肚子里有一个竹子”，令人啼笑皆非。伊莎贝尔，你念得很好哎！伊莎贝尔，我来问问你哦，你在澳大利亚学中文学多久了？你几岁来的？我我十六岁来澳大利亚的。那你今年多大了呢？今年十一岁。你快十二岁了是吗？是，我也十二岁、哦。哇，那你的中文说得很棒呢！谢谢。<笑>你是在哪一个中文学校学习中文的呢？你目前，你目前是在苗苗。我在苗苗中文学校学中文的。但是你在家里，妈妈也有教你中文吧？有。所以你最最重要的中文学校来源是你妈妈哦。<笑>嗯，那在澳洲这里学习，平常在学校里老师有教中文吗？平常是有的。难吗？嗯，其实不难。你觉得在？国内就是以前还在留在国内的时候学的更难是吗？呃，在国内呢是整天就说中文，在澳大利亚只是有一个小时说中文，<笑>所以国内应该还难一丁点吧。<笑>好，我们今天特别谢谢我们的线上小主播为我们带来精彩的中文教学。那我们下一次再见喽，拜拜。线上汉语村是由澳洲多元文化教育中心处 AMEC 公益赞助，希望透过这个节目，鼓励正在学中文的小朋友及大朋友开口说标准中文，加强听力，建立自信。并且提供给正在从事中文教学的老师们另一个新的教学分享平台。
，更提供给大家有关海外中文教学新的信息。如果您对支持本节目有更好的建议与想法，欢迎您来信到我们的官网 triplew studyosradio.com 与我们进一步联络。<音>